Hello everyone, welcome to my channel Steady Junction and in this video we are going to uh, read the notes of chapter Life Processes for Class 10 Bio. So basically, first of all, we have to understand the meaning of life processes. So the processes that are necessary for an organism to stay alive. Like, these are the processes that are without an organism uh, uh, can't live. Right. For example, nutrition, respiration. Right. Then uh, we have criteria of life. So uh, two ye recognitions hai, jinse hume identifications hai, jinse hume pata lagta hai ki agar koi uh, substance living hai ya non living hai. So that is growth and movement. Ab nutrition ke baat karte hain, jo humara first hai topic is chapter ka. So nutrition the process in which an organism takes in food, utilizes it to get energy for growth, repair and maintenance etc. and excretes the waste materials from the body. So, this is a process hai in which organism takes in food, utilizes it to get energy for growth, repair and maintenance etc. and excretes the waste materials from the body. Right? So, types of nutrition are the autotrophic nutrition right so auto ka meaning hi self hota hai and trophic means nutrition nourishment theek hai so iske examples jo hote hain autotrophic nutrition ke wo hote hain plants and some algae hote hain blue green bacteria bhi hote hain ab autotrophic nutrition ka process uh, kya hota hai photosynthesis hota hai photo means light and synthesis means to combine theek hai so raw materials uh, jo required hote hain photosynthesis ke process mein so wo hote hain carbon dioxide and water agar iski equation uh, dekhi to wo hoti hai 6 co2 plus 6 h2o c6 h12 o6 plus 6 o2 ठीक है and um, chlorophyll की यहां पर बात होती है and energy conversion की भी बात होती है जो है light या solar energy convert होती है chemical energy में sunlight से uh, जो solar energy मिल रही है या light energy हम कह सकते हैं so that is converted into chemical energy अब next जो topic है इसी के अंदर वो हम बात करें role of chlorophyll की chlorophyll की बात करते हैं so its role is to trap the sun's energy for photosynthesis okay so ye chloroplast may present hota hai. this you should know and its main role is to trap the sun's energy for photosynthesis and its factors kya hai? Uh, carbon dioxide water light temperature so these are the necessary factors for the process of photosynthesis now um, very important part events your steps of photosynthesis right so it can come for three marks in the exam also so, its first event or first step hai, that is absorption of light energy by chlorophyll, and its second hai, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. Its third hai, that is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. But in its simplest form, glucose hoti hai, usme carbohydrates convert ho jate hai. Then gaseous exchange hota hai. To isme gas kaun si use hoti hai? Carbon dioxide and its product. Product wise, जो gas आती है वो होती है oxygen and sources of raw materials यानी कि जो हमें raw materials मिल रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं that is carbon dioxide से मिल रहे हैं and carbon dioxide land ठीक है and plants जो हैं air aquatic plants के लिए water ठीक है and जो water and minerals हैं वो हमें soil से मिल रहे हैं वो plants को soil से मिल रहे हैं then heterotrophic nutrition now we have completed autotrophic nutrition अब heterotrophic nutrition में देखें तो hetero means others ठीक है trophos have already told nourishment so इसके example क्या है animals and plants lacking chlorophyll like fungi animals तो all animals are heterotrophic and कुछ plants भी हैं जिन में chlorophyll नहीं होता and they lack fungi अब इसके बाद इसके हम heterotrophic nutrition की three types पढ़ेंगे तो सबसे पहले we are studying saprophytic nutrition so saprophytic nutrition के जो organisms होते हैं वो feed करते हैं dead and decaying plants और animals पर ठीक है example fungi and then you have um, bacteria and then जो है saprophytic nutrition it's very clear कि animals जो organisms होते हैं वो feed करते हैं dead and decaying plants और animals पर 
parasitic nutrition it's also clear that organisms obtain food from the body of another living host theek hai jaise ki you can take the example of leeches jo lysis hoti hain wo human body par एज ए होस्ट ह्यूमन बॉडी को एज ए होस्ट यूज़ करते हैं एंड दे ब्लड चूजते हैं ना सो दैट इज़ वॉट बेसिकली इज़ अबाउट पैरासिटिक न्यूट्रिशन बट इसमें होस्ट सेल को हार्म नहीं होता राइट क्योंकि अगर होस्ट सेल ही हार्म हो जाएगा देन उनको अपना फूड नहीं मिलेगा जो पैरासाइट्स हैं उनको फूड नहीं मिलेगा सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो है बात करेंगे एंडो पैरासाइट्स की एंड एक्जो पैरासाइट्स की एंडो पैरासाइट्स आर द पैरासाइट्स दैट लिव इन साइड द बॉडी ऑफ द होस्ट जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी में राउंड बॉम या फिर टेप फॉर्म आ जाए तो वो एंडो पैरासाइट्स हैं एक्जो पैरासाइट्स जो बाहर होते हैं जैसे मैंने बताया लाइस एंड लीचेस सो पैरासाइट्स दैट लिव ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट आउटसाइड राइट एक्जो इट सेल्फ मीन्स एग्जिट एंड एंडो इट सेल्फ मीन्स एंटर इन इन राइट देन नोट में द पैरासाइट बेनिफिट्स वाइल द होस्ट इज यूजली हार्म्ड ठीक है एग्जाम्पल है कस्क्यूटा प्लान पैरासाइट अमरबेल प्लाजमोडियम मलेरियल पैरासाइट तो एग्जाम्पल्स ये हैं जो कुछ uh, होते हैं पैरासाइट्स जो होस्ट को हार्म करते हैं राइट थर्ड जो है न्यूट्रीशन वो है हॉलोजॉइक न्यूट्रीशन सो ऑर्गेनिजम्स मोस्टली एनिमल्स टेक इन होल फूड एंड देन डाइजेस्टेड इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स विद इंजाइम ठीक है इसमें क्या होता है कि जो फूड एज अ होल ले लेते हैं देन बॉडी में जाने के बाद उसकी डाइजेशन होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है अमीबा में होता है पैरामीशियम में होता है एनिमल्स में होता है तो इनमें क्या होता है कि फूड को जैसे सपोज यू आर टेकिंग ब्रेड तो आप उसे एज अ होल ले रहे हैं एंड देन आपकी बॉडी में जब ब्रेड जाती है तभी वो उसकी डाइजेशन होती है एंड वो सिंपलर सब्सटांसेस सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ एनसाइंस सो स्टेप्स आर दे आर इन हॉलोजॉइक न्यूट्रिशन तो इसके जो बेसिक स्टेप्स हैं दैट आर इंजेशन यानी कि टेकिंग ऑफ फूड डाइजेशन ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इन टू सिंपलर राइट सिमिलेशन जो है यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्राम द बॉडी देन ईजेशन में क्या है रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्राम द बॉडी देन अब जो इंटायर टॉपिक बड़ा टॉपिक एक पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स सो एलिमेंट्री कैनाल से सबसे पहले जो आ, हम स्टेप्स पढ़ेंगे जो प्रोसेस होंगे वो टेक प्लेस करेंगे माउथ में देन ईसोफेगस देन स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है सो अगर हम माउथ में जाएं ठीक है हम स्टार्ट करते हैं माउथ में तो माउथ में सिलाइवरी ग्लैंड होते हैं एंड दे सिक्रीट सिलाइवरी एमाइलीज ये एक तरह का एंजाइम है और इसका क्या फंक्शन है ये जो स्टार्च होता है ठीक है ये कन्वर्ट करते हैं सिंपलर शुगर में जिसे हम माल्टोस कहते हैं एम ए एल टी ओ एस ई राइट सिंपलर शुगर में कन्वर्ट कर देता है दैट इज़ नोन एज माल्टोस देन उसके बाद आता है स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनको हम गैस्ट्रिक जो सिक्रेट करते हैं गैस्ट्रिक जूसेस सो ये थ्री टाइप्स के हैं एच सी एल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैप्सिन है एंड म्यूकस है सो अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना उसके बेसिकली टू रोल्स होते हैं एक तो वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया होता है उसे किल करता है वो बैक्टीरिया जो फूड के साथ एंटर हो जाता है एंड इसका सेकेंड रोल होता है कि मेक्स द मीडियम एल्कलाइन फॉर द एक्शन ऑफ पैप्सिन सो पैप्सिन का है ना कि वो सिर्फ एसिडिक पीएच में वर्क करता है सिर्फ एसिडिक मीडियम में वर्क करता है सो उसके लिए एच जो है उस मीडियम को ही एल्कलाइन बना देता है एंड नाउ पैप्सिन की बात करें सो पैप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स दैट एंटर्स विद द फूड सो ये फूड जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं इनको पैप्टाइड्स एंड पैप्टोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर एक और रैनिन भी होता है ठीक है रैनिन अगर प्रेजेंस ऑफ मिल्क होती है ना uh, हमारे स्टमक uh, में तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं रैनिन आर ई एन आई एन देन जो म्यूकस है म्यूकस क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्राम द क्रोजिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाउ एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस सो एच सी एल जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है हमारी बॉडी में तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए वी हैव म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को बर्न करने से वो प्रोटेक्ट करता है 
देन वी आर गोइंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में ईसोफेगस से फूड आता है जिसमें रेगुलर uh, कॉन्ट्रेक्शन होती हैं जिनको हम पेरिस्टाइल्टिक मूवमेंट्स भी कहते हैं सो so, उससे हमारे पास फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के पास टू ग्लैंड होते हैं लिवर एंड पेनक्रियाज सो लिवर जो होता है वो बाइल जूसेस से क्रिएट करता है एंड जो पेनक्रियाज होता है वो पेनक्रिएटिक जूसेस से क्रिएट करता है सो so, पेनक्रियाज uh, में क्या होता है एक तो पेनक्रिएटिक अमाइलीज निकलता है एक ट्रिप्सिन निकलता है एंड एक लिपिस निकलता है सो so, जो होता है आ, सबसे पहले अगर हम बाइल जूस की बात करें तो वो क्या करता है इट ब्रेक डाउन द मीडियम एसिड मेक्स द एसिडिक मेक्स द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पेनक्रिएटिक एंजाइम्स ठीक है एंड जो बी पार्ट में है हमारे पास वो ब्रेक डाउन करता है लार्ज फ्लैट फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्रब्यूल सो दैट एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन दैम ठीक है एंड इसमें अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे पेनक्रिएटिक अमाइलीस की तो पेनक्रिएटिक अमाइलीस कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में एंड ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है एंड देन वी हैव पेनक्रिएटिक लिपिड्स ये लिपिड्स जो लिपिड्स के लिए यूज़ होता है सो इट कन्वर्ट्स फैट्स इन टू एसिड्स एंड क्लिसरॉल सो दीज वर द फंक्शन ऑफ ट्रिप्सिन यू हैव लिपिज एंड अमाइलिस सो देन पैरिस्टैल्टिक मूवमेंट मैंने अभी बताया रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड ठीक है सो यहाँ पर इसी में स्पिंटर मसल होती है एक इट हेल्प्स इन द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मसल ये एनस एंड लार्ज इंटेस्टाइन में करती है एंड देन इट गोज टू द एनस देन स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं ऑन इट्स वॉल्स दीज आर नोन एज विलाई ठीक है सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम रेस्पिरेशन के पार्ट को देखेंगे सो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू डेट देन ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल आई वुड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो